Hola, hola, buenas noches. Hi, good evening, teacher. Hi, good evening, Elisa. No sé, Luis, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Qué tal las vacaciones? ¿Cómo están? Bien, bien. Bien, bien. ¿Todo bien? ¿Salieron a la playa? <risa> Un rato. <risa> Bien, chicos, este, miren que eh, un placer verlos nuevamente, ¿verdad? Después de este, esta pausa que tuvimos durante esta semana, en esta semana, eh, Semana Santa, este, veo que ahorita se nos han conectado únicamente tres, seis, nueve, nueve personas tengo conectadas ahorita. Bien, vamos a dar inicio porque ya se nos pasaron quizás cuatro minutos, este, con lo que es la clase correspondiente a ese día. Eh, esta es la última semana pues, que nos vamos a ver, por lo menos este, estos cuatro días pues, estaremos finalizando lo que es el curso y eh, luego ustedes, eh, bueno, me imagino que ya los han de haber contactado para enviar documentación y todo eso para eh, enrolarse al otro, al otro curso eh, que sigue después de este. Siempre seré recordatorio, ¿verdad? Eh, de que para, la, para poder... Este, continuar con el otro curso es necesario obtener el 80% de aprobación en este curso que estamos ahorita, más pues la asistencia en las videoconferencias que es muy importante, la cual queda registrada pues, cada vez que ustedes se conecten, así que este, eh, después de ese pequeño recordatorio, vamos a continuar, vamos a retomar desde donde lo dejamos, eh, recuerdo pues que anteriormente nosotros veníamos trabajando lo que era la sección 1, sección 2, sección 3, sección 4, Llegamos hasta la sección 4, logramos terminarla, gracias a Dios, y vamos a continuar ahorita con la sección 5, que ya básicamente es la última. Estaríamos nosotros trabajando en la sección 5, permítanme proyectarles. So, uh, when I've been working in section number 5, so the, the section number 5, um, if you know it's there, it, it has a title, it says, um, I can I skate very well. That, that's a topic, okay? This is the main topic for this section. Um, then we have three different exercises there. And also we have different videos and content that we, uh, we're going to read during this uh, last four sessions. Give me just one moment. Let me just try something here because I um, need to check the tenants. Okay, good. So when I click on, on section number five, um, and we're going to see the first lesson objective. Um, and the first lesson objective, it says, by the end of this class, you will learn vocabulary related to popular sports in the US and Canada, okay? This is what we're going to do uh, tonight. Before going through that topic, we're going to be working some exercises related to uh, vocabulary um, to sports. So we're gonna be working some exercises first, and then, we are going to watch this video, okay? So um, this is sports and season vocabulary, okay? Before um, going through this video, when I work in this exercise, let me just stop sharing because, you know, when we use third uh, <clears throat> party material, it is not allowed to share the content there. Give me just one moment. Let me uh, share the link to you. One moment, please. Okay, first we're going to start with this um, worship. Basically what we're gonna be working, what, what we're gonna be doing here is just writing down the name for each one, okay? Uh, take a look to the link that I have already sent to you. And there you're gonna find a worship, a live worship uh, with the title of sports. So there we're going to find different words related to sports. In each space or zark or the way you wanna call it, um, you're gonna write the number for each word that you're gonna see there. Um, you have an option there to listen also 
the pronunciation of the of that word okay if you click on it you're gonna see the pronunciation uh, let me just share my screen yes it's gonna be very if i share a portion of, of my screen because that's i guess i can share part of this uh, look at this there you're gonna find um, the words um and if you click on it as a, as i told you before you're gonna listen um, let me share the sound too, because I didn't share the sound. Okay, so if you click here, look. Athletics, boxing, bowling. You're gonna be listening the pronunciation, okay? So uh, click uh, pr click um, each word, and you're gonna listen the correct pronunciation for each, for each one, right? So once you do that, you're gonna complete in the boxes or circles you wanna, so I told you. So you're gonna um, write it down there to the number for each word, okay? Relate each picture with each word or phrase in, in, in case we, we find a phrase there, okay? So this is the first exercise. Then you're gonna work in, in a different one that it's related to season um, and then we're going to watch the video, okay? Let's work on it. Okay, chicos. So, do you finish the activity? Uh, let me verify something here. Um, oh, sí, Paula, este, tenía eh, unos problemas con mi cámara, pero lo estaba solucionando en ese momento. Los chicos estaban trabajando ahorita en un ejercicio. Por eso era que no lo había encendido. Este, pero ya, ya lo solucioné. Ok.
Bien, chicos, ¿ya terminaron el ejercicio? No, teacher. No yet. Yo todavía ¿Es difícil? no. Más o menos. Ve, tre tres minutos más y continuamos. Los que ya terminaron, por favor envíen la, la captura, ¿verdad? Siempre a, a WhatsApp.
teacher. Tell me. The, the playing baseball eh, me la puso mala, pero es buena, ¿verdad? Es la nueve. Ok, playing baseball. Um, es la, la, la number, number nine. La número nueve. Vemos playing baseball. Ajá, la, hay una imagen que subí, la puso mala, pero es buena. <ríe> Bien raro. Ve, revisemos. Sí, es la única que le pareció mala. Ajá. Oh, es esta, Esa ¿verdad? Es error. Esta, ¿verdad? ¿verdad? Que es el nuevo. Ajá. Sí, porque... Es de correcto, porque los otros también... Sí, es correcto, mm -hmm. sí, sí, sí. Es error del sistema. Mm -hmm. Sí, es error del sistema. Aparece, okay. seguramente se, cuando se configuró, se le Ajá. colocó este, otra, otra que no era. Sí, es correcto, esta es la de béisbol. Mm -hmm. Ok. Sí, no veo ninguna otra que sea parecida. Porque podría ser softball, pero no, no, no hay softball aquí. Sí, ¿no? Somos bien. Sí, esa es. Error ahí de la plataforma. Ok, um, because of the time, we're not going to work in the second exercise. We're going to move directly to the video. Um, the one I find in section uh, 5.1, ok, because time is over for this exercise. <clears throat> Así que, um, por cuestiones de tiempo, no vamos a desarrollar el otro ejercicio, no vamos a trabajar en el otro, nos vamos a quedar únicamente con este. Recuerden este, practicar estas palabras, escucharlas. Athletics. Y pronunciar, intentar pronunciar este, la pronunciación correcta de cada una de ellas. De esa manera, pues, vamos a ir mejorando un poco lo que es el aspecto de pronunciación. So, right now, let me stop sharing, because I'm going to share my complete screen in... Now, I'm going to... I'm going to share the video. Can I see it? Okay. So look at this. Um, we're going to be working in section 5.1 that it says sport and see some vocabulary. We're going to take a look to some words. Well, the words that we already uh, see in this exercise, but also we're going to be uh, listening, practicing during this video. Then we're going to move on to the next lesson um, objective and also the, 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 the second video. And we want to be uh, checking, we want to be checking um, if some exercises. Um, in this case, exercise, exercise 5.4, okay? So pl please pay attention to this video and then let's discuss about it. Okay, pay attention. Hi everyone, in this class you'll learn vocabulary related to popular sports in the US and Canada. Let's get started by listening and practicing the vocabulary. Sports seasons in the US and Canada. In the spring, people play golf and play soccer. In the summer, people play baseball, play tennis, play volleyball, and go swimming. In the fall, People play football, go bike riding, and go hiking. In the winter, people play hockey, play basketball, go ice skating, and go skiing. Now it's your time to put this vocabulary into practice. I would like for you to describe this in the vocabulary. Before continue listening uh, or the rest of, of this video, uh, we're going to have a, a short discussion about this. Um, so the, the topic is Snapchat, okay? Then we're going to find um, sports seasons. Um, in the U.S. and Canada, so if you can see there, um, depending on the season or the sport they used to, they used to play it in, in one specific season, uh, you're going to see that the first uh, a little bit from one each other. Um, for instance, uh, look at the spring. Um, in spring, people, it says that they play golf and soccer. Why do you think they play golf and soccer in spring? Why do you think they played golf and soccer in spring? Elisa. ¿Por qué cree usted que este, las personas juegan al golf y al soccer este en en spring 
en primavera. ¿Por qué? Uh -huh. José Luis, ¿por qué cree usted que las personas, bueno, en el caso de Estados Unidos, ¿verdad? Y Canadá, ¿por qué cree usted que este, en, en, en primavera las personas de Estados Unidos y Canadá juegan al, al golf y al soccer? Eh... Uh, Try to answer que... it in, in English. Oh, excuse me. Uh, well, the, 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 ¿cómo se dice? <laughs> no sé, por, por la grama, por, por uh -huh. ese tipo de deporte que se juega en, en, en campo. Ah, ¿qué pasa con la grama? What happened with the grass? The grass is green. Oh, oh yes, yeah. okay. okay. That's one of the good reasons, right? It's a good reason. Claudia, I see you, you want to participate. Tell me. Eh, eh, por el sol y porque no llueve. Oh, okay, yes. That, that's uh, other two good reasons why people play golf and soccer in spring, okay? Because there is no rain, because of the grass, okay? And because of the sun, as you said before. And what about summer? They used to play baseball, tennis, volleyball, swimming. Why? Beach. Yes, that, that's correct. Okay. The sun is very mm -hmm. um, strong. Yes, yes, that's true. So, because the, the, the sun is very strong, for instance, it's good to go to, in, in summer to the beach because we go out swimming, uh, we can play baseball, tennis. Tennis is good to play in this, um, in this season because, uh, you know, it, it's better for, um, for, for us because we can play tennis in, 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 in a, like, like in a field that has like a roof or something like that, right? Um, what about foot? In foot, people used to play football in by riding in hiking. Why? Christian, want to share something? Ever? What is the question? Now, the question is here, why people used to play um, football by ride, go by, uh, by riding or go hiking uh, in a fall? Uh, fall. En otoño, ¿Por qué? ¿por qué las personas gusta hacer esto? ¿Por qué las personas hacen esto? Jugar uh, fútbol, okay, montar en bicicleta, escalar. Um, disfrutar en familia. Ok. Y algo que se relacione este, entre... Eh, entre la temporada de, de, del año, en esa, en esa season, algo que estos deportes se relacionen con, con el season. ¿Por qué cree usted que estos deportes se relacionen con otoño? Uh, no, no try. Uh -huh. no. Because probably it's not raining, okay? Um, um, los torneos. Okay, good. Um, vacation, the studying. Okay, yes, probably. I'm not sure about if in full. I guess yes, because um. Around food, um, they used to have vacations, I guess. So probably that's a good reason why people used to play this, this kind of 
um, sports, okay? But also, the, I guess... The chain, the chain mm -hmm. um, color to three or to... Yes, yeah, that, that's a good, that's a good one too, because um, most of the trees or, or, or vegetation, so in, in this case, and all, all the... Oh, the, the yes, <laughs> all the leaves, all, all things there, um, <clears throat> it changed the color. Okay, so and, and we can see a different landscape of everything there. Okay, so probably this is one of the reasons why. And what about, I guess winter is more easy because, uh, you know, a hockey, basketball, a skating, a skiing. So uh, I guess there is a, a good reason why uh, people used to play this sport in winter. There is one main reason, I guess. ¿Por qué creen ustedes que en winter, sí, eh, ellos pues, usualmente juegan este tipo de deportes? Creo que hay una sola razón por la que, la que ellos juegan. ¿Por qué? Por el frío. Snow. Alguien dijo eso, ¿ok? Because of the snow. Okay, because of the snow. That, that's the main reason. Because hockey, they used to play it in, in ice. Okay. Um, basketball, uh, probably not, but they include it there. But as, uh, as skating and skiing, so art sports that uh, they used to play because of the snow. If there is no snow, so they can play that. So instead of they can go to a different place, right? They can find snow. But if in, in case of this sport, they used to play this because of this now. That's como la, la razón principal, ¿verdad? por la nieve, ¿sí? Básicamente. Okay, so let, let's continue uh, watching this video. I want to check the last, the last part. Pay attention here. Very into practice. I would like for you to describe the sports that you play in different seasons. For example, in the spring, I play soccer. In the summer. Here in El Salvador, we have just two seasons, right? Which one? In El Salvador, solo tenemos dos, dos eh, temporadas. ¿Sí? ¿Cuál es? Uh, lo de la Winter and summer. Winter and summer. Okay, good. I go swimming. In the fall, I play football. In the winter, I play basketball. Try to give as many examples as you possibly can. Think about your family, friends, and co-workers, and the sports that they play. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, so I want to create a sentence using um, something like this. Because in our summer, we just, we just have... Very into practice. Uh, I would like... Winter and summer. So when I say it, in summer, I used to play it and when I uh, included a sport there. Uh, or uh, if we used to play it in winter, so I wanna do the same, okay? So try to do it. Um, once you do this, you're gonna say it, uh, uh, what sport you played in each season, okay? So uh, let's start. I guess gonna give you one, ju just one minute in order to complete this. One minute. Crear una oración este, por cada una de las, de, las, de las temporadas. En este caso, como solo tenemos dos, que es invierno y verano. So, vamos a incluir nosotros este, las expresiones. En verano, este, yo juego, y es, escriben el, el, el deporte. Pueden incluir este, eh, del vocabulario que ustedes trabajaron al principio. ¿sí? No necesariamente solo las que tenemos en el video.
Okay. So uh, let, let's see. Um, Alfredo. Alfredo? Uh, yes. Okay, Alfredo. Uh, tell me. Yeah, uh, by the end of this class, you will learn how to ask and answer. No, no, Alfredo, wait. We're working on an exercise where you are going to say what sport you play in, it in, in a specific um, season. So, for instance, uh, we if you remember, I, I don't know if you watched the video here at the end. Uh, let me just put the last part of this video. Give me just one moment. Let me play this video first. Hi, everyone. Okay, uh, this this expressions. Um, you're gonna create a sentence similar like this. Um, in the spring I played, and you're gonna say it, the sport you play. Okay, that, that's the you the thing you're gonna be working on. In El Salvador, we have just two seasons. So in this case, summer and winter. You're gonna create just two sentences: one for summer and one for winter. Okay. Mm hmm. I like go go camping uh in the summer in summer. Okay, good. What about winter? Uh winter, let's say I like go to play the play soccer uh in winter. Okay, good, good. Uh me to get out Mirna, Elizabeth. What about you? Elizabeth, what about you? You there? Melvin? No. Ever? You're not here? Yo. <laughs> Okay, Diego. Um, okay. In summer, I go diving, and I'm in winter, I play bowling. Okay. Okay, good, good. Uh, someone else? I, I guess someone said Joe, but I'm not sure who was that person. Fatima, okay. In the summer, I go to swimming and I go to run. In the winter, I don't practice any sport. Okay, good. Uh, any reason why you don't practice any sport in winter? For the weather. Ah, for the weather. Okay, good. Uh, Cindy, you want to share? Okay. In the summer, I go to swimming. Mm -hmm. And in the winter, I only play table game. Oh yes, okay, good, good. Okay, good. That, that that's a good sport for playing. Oh, training. <laughs> okay, good. Uno. Uno, for instance, yes. Oh, playing cards. Good. Uh um Melvin, do you wanna share something? So you were so may I play volleyball? Okay. In the winter, I play basketball. Basketball. Okay, good. Do you play in, do you have any team for basketball? Yes. Which one? No sé cómo se dice, pero acá en mi cantón se puede decir. Okay. Good, good. Christian. In the summer, I go to play soccer and boxing. Mm -hmm. In the winter, I go to bowling. Okay, good. You play, you play, you said play boxing. Right? Christian? Hola. You, you said you play a uh, boxing, right? Yes. Okay. Uh, where do you where do you play that? Uh, 
I mean, where? I mean, is it professionally or just for fun? Boxing, este, juega para solo por diversión o, o profesionalmente. Hola. Eh, no, diversión, diversión. Ah, ok, ok, good. Ok, good. Um, someone else? Want to share something with us? No. Okay, well, so uh, when I close this, and we're going to move on to the next lesson objective. Uh, pay attention here. Now, um, Alfredo, can you, now, can you help me to read this, this lesson objective, please? Uh, sure. Uh, by the end of this class, you will learn how to ask, answer, a simple present WH question. Additionally, you will practice a conversation which illustrate um, how this topic is used in a real life setting. Okay, so uh, basically this is what we're gonna be working on. Um, if you remember, we have been discussing a little bit the use of WH question and the use of WH words. Um, you remembered uh, we create a list of the WH words like what, why, who, uh, when, etc. right? So we already uh, know, I guess, if not, so we're gonna just uh, work in a review here. Uh, but basically, uh, when we use WH questions, in, in this case, if we use WH question in simple present tense, um, if you remembered, um, we uh, have a like kind of specific structure. And let me just show my uh, whiteboard because we're gonna try to remember the structure that we use for simple present tense using WH word. You remember what we will have to use first? What do we have to use first in a sentence like this? Simple present tense using WH word. ¿Qué es lo que teníamos que utilizar primero cuando nosotros utilizamos el presente simple en preguntas abiertas, como las conocemos nosotros en español? ¿Qué es lo primero que se necesita para construir una oración en inglés? De este tipo. You remember that? The WH question? The WH words, okay? WH words. This is the first thing that we must include in, in a sentence, okay? WH word. Okay, WH words. What else? Adjective. The adjective. Mm, I'm not sure if we could have to use the adjective. I there, guess um, the verb well, to be no. <laughs> do the and verb does. to be do and does. Do and does. Yes. Is it possible to use do and and does? So when I use do, because these are auxiliary verbs, we we have to use auxiliary verbs when we construct sentences using simple present with regular verbs. Okay. In this case, with with common verbs, you know. Um, I guess I already explained that. Do. What else? After do or does, when I use do or does. Subject. After, subject. Subject. Okay, subject. Good. What else? Bert. Bert. Main verb. Main okay. verb. Main verb. What else? Compliment. Compliment. A compliment, yes. What else? I guess there is something. Something else missing. Question mark. Question mark. Question mark. Yes, correct. So it's so important to use question mark in English because if we don't use question marks, so meaning of the sentence gonna be misunderstanding. Um. So this is the formula. Basically, this is the formula we have that we have to use for um. Constructing sentences using WH words in simple present. Okay, so WH word, do or does, subject, main verb, and in complement, plus the question mark. So, um, in the case of the WH words, do you remember all the WH words that we have in English? Do you remember that? What? Okay, what's one? What's the first one? What? Yeah. 
Yeah. Where? Okay. Well. Um. When. When. Okay. Who? Well. Why? Who? How often? How? Okay. Um. Why? Oh. Oh. Guess there are some others. Try to remember each one. Can I create a list of all WH words in English? Why? Why? Okay. Okay, what else? What, where, when, who, how, why? There are some others. Which? Which, okay. What else? There are some others. These are like the common ones, but there are some other um WH word. Mm -hmm. Have you ever listened or have you ever used this one? Who's? Yes? No? This one? Whom? Have you ever used those words? Do you know the meaning? Okay. What about whom? Have you ever used that one too? ¿Sabe el significado de whos y de whom? Whom es a, a quién, ¿verdad? A quién. Whom es a quién, ¿correcto? Y el whos. Es, es sí, no sé. ¿De quién? De quién, correcto. ¿De quién? Correcto, de quién. El whom es a quién y el whos es de quién. So, uh, this is like the, the, the meaning for each word. Okay, these are considered also WH word. So we have to include it in the list too. Um, so after the tablet word, we have to use mm -hmm. do or does. But in the case of do or does, it's gonna depend on the subject that we're gonna be using. So for instance, um, we wanna create a list here of the subject that we have to use with do. Um, in the case of do, we use I, for instance, you, uh, we, they, and also you too. So we're going to use, si utilizamos estos pronombres, ¿cuál, de, cuál verbo auxiliar debemos utilizar? Do, do or does. Do. Do. Vamos a utilizar do. el do. Es correcto. So, um, ¿y con qué pronombres utilizaríamos el das? He, he, he. Ok, yes. He, he, it. Okay, so these are, these are the, the pronouns that we're going to be using with us. That's, that's, that's. So, but also, uh, we can use a name. Uh, si nosotros utilizamos un nombre en singular, también debemos utilizar el das. En el caso de que utilicemos eh, nombres en plural, en este caso dos personas o más, nosotros vamos a utilizar el do. En una oración podría estar representada como Marcos y Juan, Pedro y María, María y Josefina, ¿ok? Si tenemos dos nombres, utilizamos el do. Si tenemos únicamente un nombre, o sea, una persona, utilizamos el das en una oración, ¿ok? In case of birds, uh, what if we construct this sentence uh, using one of the common birds? Can, can you um, give me a list of the most common birds in English? 
Go. Go. Okay. This is common to play. Play. Dancing. Dance. Dancing. Dancing. But dancing is, um, yeah. is uh, you know, uh, progressive. So, wanna just um, dance. Dance is okay. Yeah. No dancing. Book. Leave. Leave. Eat. Eat. Okay. Cook. Okay. Cook. Drive. Drive. What else? Run de correr. Run. Okay. Run. Any other? Watch. Watch. Okay. So uh, these are like the common ones, right? So we can include more the common birds, but um, want to just keep this, okay, right now. So then we're going to be working on. Now, uh, let me ask you, do we have to use an S with these birds? If we use, for instance, a uh, third person? Debemos agregarle S a estos verbos si utilizamos tercera persona? Yes. 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 Uh -huh. Sí, dicen por ahí. Sí, oh, por sí, ejemplo, drive sería drive. Utilizamos no. tercera persona. En este no. estructura. Uh, uh, Entonces, utilizamos no. o no utilizamos la S. Sí, ¿Mm? dice que no. Los demás. No. Flor dice que no, creo también. No. ¿Los demás usamos o no usamos? ¿Será que sí? ¿Por el que tiene la auxiliar DAS? Ajá. Correcto. Sí, ya lo decía Cindy al, al principio. En este caso, cuando utilizamos el verbo principal, el main verb, no se utiliza con S. O sea, se mantiene en su forma base tal cual están ahí. No se cambia absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de eso? Bien, sencillo. Porque nosotros estamos utilizando los auxiliares tú y el das. Estos son los que nos permiten a nosotros identificar entre primera, segunda y tercera persona plural de los de tercera persona singular. ¿Sí? Con estos nosotros ya hemos identificado o ya los estamos utilizando en, en, en su estructura como eh, tercera persona, en el caso del DAS, ¿verdad? Cuando es tercera persona singular, nosotros utilizamos el DAS. Los verbos, todos se mantienen tal cual y los hemos escrito aquí. No cambia absolutamente nada. Recordemos eso porque es muy importante cuando construimos oraciones o hacemos preguntas de este tipo, ¿ok? Um, ahora, en el complemento, nosotros le podemos agregar según corresponda al verbo, ¿verdad? Y por último, nosotros le agregamos un... ¿Ok? Por ejemplo, empecemos a construir oraciones haciendo uso de esto. Y el complemento, o como la misma palabra lo dice, complemento, ¿verdad? Um, es simplemente este, una información extra adicional que nosotros incluimos o no a la oración. O sea, esto es opcional. Se puede o no se puede. Es dependiendo si nosotros queremos dar con más, más información y queremos incluir más información en nuestra pregunta. Eh, comencemos a construir oraciones uh, usando estas, estas estructuras que tenemos aquí. Por ejemplo, podemos decir nosotros where do you play soccer podría ser nuestro complemento. Y le agregamos ahí el question Where do you play soccer? ¿No? Ya tenemos la primera pregunta, ¿verdad? Where do you play soccer? Entonces, en complemento agregamos por aquí soccer, porque puede servirnos para, 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 este, una, para construir una de, la, de las oraciones. No funciona en todas, no funciona en todos los verbos, pero este, se puede utilizar como complemento. Muy bien. Y aquí nosotros podemos ir armando preguntas, ¿ok? Where do you play soccer? También podemos preguntar cuándo, ¿verdad? Si nosotros queremos conocer como fechas. Um, el where se utiliza para lugares. El who se utiliza para personas. 
El hopo se utiliza para preguntar el cómo, el why, para preguntar razones del por qué. El which, para, generalmente se utiliza cuando, queremos, cuando mostramos este, dos opciones, ¿verdad? Eh, el whose, ya decíamos para qué se utilizaba, y el whom también. No todas aplican para cada uno de los verbos, pero utilizando estas, estas eh, palabras que tenemos aquí, nosotros podemos armar un par de oraciones, como las que tenemos aquí, usando siempre la misma estructura, ¿verdad? Eh, el único eh, en lo que nos debemos como eh, que nos debemos es tomar, tomar muy en consideración es cuando utilizamos tercera persona ¿verdad? si nosotros utilizamos tercera persona entonces cambiamos el do por el das y eso es todo, una oración bastante sencilla o, o de las estructuras más sencillas que existen en inglés para preguntar sobre cualquier cosa, ¿sí? es utilizar un wh word el, el verbo auxiliar, el sujeto el verbo principal y un complemento que este, se adecue a la pregunta que nosotros estamos haciendo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, ¿verdad? Está sencillo. Vale, les voy a dejar de tarea eh, un ejercicio para que lo complementen, o sea, para que lo trabajen en su tiempo libre y lo presentamos, este, que sea hoy o mañana, durante el día, antes de iniciar eh, con la videoconferencia. Así que tienen de aquí a 24 horas o 23 horas para completarlo. Así que eh, vamos a quedarnos con esto. Háganle una captura de pantalla si gustan para que recuerden un poco la, lo que es la estructura y la comparten por, por el grupo de WhatsApp. Eh, si alguien tiene alguna pregunta de momento con esta, con esta estructura, ¿alguien tendrá alguna consulta? Si sí nos queda claro, ¿verdad? Estos, los, los elementos que necesitamos para construir una oración en forma de pregunta, haciendo uso del presente simple. Yes, teacher. Ok, perfecto. Bien, um, no sé si um, te, habrán tenido, no, no sé por dónde irán ahorita, no he revisado el portal aún. Eh, pero sí me gustaría este, conocer de ustedes si han tenido algún inconveniente este, con, la, con el avance de la plataforma. ¿Será que este, vamos bien? Yes. Sí, sí me dice por ahí, Flor. Yes. ¿Los demás? ¿Qué me dicen? ¿Estamos bien? No hay problema, ¿verdad? Yes. Ah, vamos bien. Vale, excelente. Bien, entonces, este, eh, cualquier inconveniente que tengan con la plataforma, háganmelo saber si es algún error... Este, pues si hay que corregir algo, pues me lo dicen para este, yo trasladarlo al equipo de, de inglés corporativo mm. para que puedan solucionar eh, esa situación. De momento nos vamos a quedar hasta aquí, este, agradecerles su asistencia. Nos estaríamos viendo el día de mañana. Ve, déjeme un segundo, que veo por aquí mensajes. Sí, Dígame. Eh, ¿Cuántas oraciones tienen que ser? ¿Para Una, qué? ¿Para mañana? No, no, no. Es un enlace que les voy a compartir en WhatsApp para que lo, lo, lo trabajen. Es un ejercicio. Ajá. No tiene que crear oraciones. Ah, ya. Sí, es un ejercicio okay. simplemente. No, okay. no son oraciones. Bien. ¿Preguntas? No. No. Vale. Entonces, este, nos vamos a quedar hasta aquí. Agradecerles, les decía, este, por la asistencia de este día. Y nos estaremos viendo el día de mañana siempre a las 8 de la noche. So, have a nice night, guys, and see you tomorrow. Mm -hmm. Let's see bye. all of you. Bye-bye. Bye-bye. Bye, teacher. Bye, see you tomorrow. Good night. Good night.